，仙魔妖界，几近无穷。东方，仙界盘踞；南方，魔界霸占；西北方，妖族独享；而东北方，还有一股特殊的势力——仙魔妖。三者同居其中，制衡共存。而此时的秦羽，正处在三方势力斗争的漩涡之中。发生什么事了？安明，快助我拿下这个逆子！有上！就你这点实力，也敢在我柳家撒野？呀！今日我要为柳家清理门户。这小子打算拖住我等，让你逃跑，却没料到你竟自投罗网。徒儿，我不该教你那魔道秘法。你不是一直想学破天剑诀吗？为师现在就教你。剑诀第一式，四头。这小小孩童竟都是金丹期。主人出来有所不知，这仙魔妖界有无尽的元灵之气，婴孩一出生已是先天境界，稍加修炼就可成为仙人。
此人虽有好心，实力怎会如此不济？竟然才金丹期，连小孩子也比不过。想来是心性不佳，修行懈怠。并非如此。各位，犬子无礼，实在抱歉。快走！韩明公子，这是本月的份例，您拿去喝茶。嗯，嗯，你看这个好看吗？嗯，这位姑娘如此清新脱俗，此等俗物怎能配得上？不妨去我府上试试名将打造的明珠宝钗，不知姑娘意下如何呀？多谢公子好意，但我自己随便看看就好。哎哎哎，姑娘别走啊！姑娘，就算不去看珠宝，来我家喝杯清茶也无妨啊。嗯，公子，请自重。嗯、啊。嗯，韩明兄，看在同族的份上，还请，请莫要骚扰、为难这位姑娘。有韩叔，<笑>你这毫无修炼天赋的废物也配姓柳？嗯，韩明，你，你，小姐，我们先走。可他，老主人说过，不许你惹麻烦。走。你这废物竟然教训起我来了！你们就这么看着，还不动手？谁？你，你是何人？干干关本少爷的闲事？多谢前辈出手相助，看不惯罢了。这些人，依你看该如何处置？前辈，还请，还请你放过他们吧。他们如此欺压你，你就不想反击吗？他们受前辈惩戒是因为所行有偏，可身为柳家传人，我也不能眼睁睁看着族人受害，更遑论开口断族人生路，所以还请前辈网开一面。主人放你们走了。还不快滚！前辈，刚刚那位姑娘早就走了，你为救她才遭此劫难，可人家却没感激你，心中可有不甘？啊，前辈说笑了，只要确认她安全就好。一个弱女子碰到这样的事儿，若是我，也会赶紧跑开的。弱女子。
那姑娘是位二级天仙，所带的丫鬟实力更是深不可测。啊、哦，看来倒是韩叔多事了。你已安全吗？我也该告辞了。啊，哎，前辈莫急，前辈救命之恩不敢言谢，请前辈移步寒舍，让韩叔奉茶一杯，略表感激之心，求前辈莫要拒绝。家中简陋，让前辈尽孝了。无妨，韩叔，我姓秦，你叫我秦玉便可。啊，韩叔怎敢直呼前辈大名？啊，韩叔啊，那柳寒明与你同为柳家门人，为何你却如此拮据？啊，这风月星以强者为尊，柳寒明天赋异禀，自然备受重视。我虽是柳家直系子弟。无论如何苦修都比不过他人，就只能落得这般。啊，韩叔，你可知为何你如何苦修都达不到他人的成就？啊，求前辈指点。你是先天经脉细窄，元气运行极为缓慢，所以聚气艰难。不知前辈可有解救之法？办法倒是有，只是前辈请说。经脉可后天拓展，只是要震碎原有经脉，方可令其重生。剧痛万分，你可忍得？再痛也比不过我现在所忍受的痛苦。嗯前辈对韩叔有再造之恩，韩叔愿拜前辈为师。救你危难，助你修行，还不知足？初见他时，主人已试探过他的为人，且颇为满意，为何又拒绝他拜师？我助他拓展经脉，天仙以下的修行已可一日千里。再学我功法，只怕多生事端。前辈，我家大长老求见。啊，快快请进。啊、在下柳明翰，见过秦先生。昨日之事，我已知晓。族中小辈多有冒犯，我已用家法惩戒过了。今日前来，是带着不成器的孩子登门道歉。还望秦先生海量，大人不计小人过。大长老客气了，此事已经了结，不必再说。<笑>如此就是秦先生大度了，滚了回去，闭门思过十年。是。嗯，不知秦先生来到这小小的风月星，所谓何事啊？我柳家可否效劳？既然大长老主动问起，我倒确有一事相求。大长老可知道通往妖界的路径？嗯，原来是为了这件事。我风月星在仙魔两界之间，要前往妖界，路途遥远，唯有通过星际传送阵，可辗转前往。只是，只是这星际间的传送网络极其复杂，必须依靠星际地图才可行动。何处可得？啊，这星际地图，我风月星上倒的确有一份。只是，若有什么为难之处，大长老直说无妨，我秦宇也不会让柳家白白付出的。哈、啊。并非是柳家需要什么好处，而是那星图现如今在严家手中
，严家乃仙界豪门御剑宗的下属势力，也是这风月星上的第一豪门。秦先生若想要这星际地图，且容我前去询问。那就劳烦大长老了。不敢当。还说，你带秦先生去竹园居住，那里静雅一些，然后再去严家办事。是。此处倒是清静，柳家用心了。韩叔，你这是怎么了？前前辈，星际地图，我没起来，他们听到我。天使助阵，定能击溃柳家。但这传送阵的掌控之权，牢牢握在我严家。嗯，呃，我是说，掌握在御剑宗手中。此事，就连一心在处理羽皇陛下与血魔帝交易的师尊，都一直挂念在心。你万万不可轻忽。是，我严家定当竭力。喧嚣。为何在此撒野？柳寒叔可是为你所伤。哼！严柳两家水火不容，他一个柳家弟子，威莫道行，胆敢上门来讨要星图，岂不是自己找死？天人民的强盗一般许人也，竟敢当着我的面如此行事！你就是幕后的主使。大胆！你这是挑衅我御剑宗！五星连环阵，斩！立志，斩！
了。大胆！蓝风师叔。先星系，无人敢如此挑战御剑宗威严，你去死吧！与其问我想怎样，不如问问自己：若我落到你手里，你会怎样？御剑宗门不光是你，你的亲朋故旧、师门弟子都得死。以无辜者相威胁，更不能放过你危害世间。此去妖界万里迢迢，不知还要面对多少战斗，我正担心消耗不起。今日。总算得到些许补充，都得死！徒儿，此人不是那化言曾从人间传回影像的秦羽吗？那阴阳镜的宝物，雨点的威胁，让秦羽意识到，御剑宗绝不会善罢甘休。若想应付随之而来的报复，唯有尽快提升实力，争取早日开启万寿第二次。于是，齐羽闭关十年，潜心修炼流星泪中所记的三魂九炼之法。三魂九炼功法果然玄妙，解出这三十六道手印，便可将灵魂境界从人魂境迈入地魂。凭此灵魂境界，我的星辰变功法当可再进一步。暗星护器，这下应可打开万寿谱第二层了。七妖王竟就有二十八个，八七妖王数目竟然也过百了。万寿谱第二层妖王首领来见，属下孔兰，参见主人。九七妖王，孔兰，你实力不俗，且与我试法一番。我要印证刚刚的修炼所得。是。好快的速度！身为九七妖王。你可有把握对战低阶仙帝？不知主人说的是何门何派的仙帝？我说的乃是御剑宗。主人，那御剑宗乃是剑仙宗门，实力强劲，孔兰未必有把握能够取胜。更何况，那御剑宗宗主乃是羽皇麾下三十六军之一，而除此三十六军以外，羽皇麾下尚有实力更为强大的十八帝。刚刚施法。主人大概有三级金仙实力，此等境界与羽皇为敌，真可谓一乱即时。主人还是莫要招惹为好。晚了。山雨欲来，不知何时才能了结此事，去找寻狒狒和小黑。
这仙魔妖界竟如此广阔。前辈，寒书无能，不但未能拿到星图，还让您耗费法力疗伤，寒书，羞愧至极。短短十年，你养伤之余，还将修为从区区金丹期提升到了空灵中期。想来是日夜苦修，一刻也未曾懈怠。十年前，前辈帮我拓展经脉，韩叔得偿所愿，怎敢懈怠，浪费前辈赐我的盖世机缘？你曾说希望能拜我为师，如今可还愿意？啊！主任问你是否愿意拜他为师？师尊在上，请受徒儿一拜。起来吧，从今日起，你就随我休息。你来哟，客官好眼力！这琉璃珠只要五枚下品元灵石。呃，您慢走。他不是应该在闭门思过吗？韩叔。啊。我现在有些要事，晚上我们湖边见。啊，哈明少爷，齐莫要如此，若是被大长老撞见，奴婢承受不起。哎，爷爷正和御剑宗的仙使商议如何对付那信齐的，哪里会来到此处？少爷莫要乱讲，大长老说过，要我们万万不可得罪那位秦宇呢。切，不过是将他当做对付严家的刀。韩叔，你带秦先生去竹园居住，然后再去严家办事。叔，抱歉，让你久等了。没有，只是唐人被我吃了一个。那，这是你的，再不吃可就坏了。嗯，真甜。不过迟到得罚，剩下的都归我了。逗你的，一个人又吃不完。啊，你怎么心不在焉的？啊，我没事的，这。这是送你的，好漂亮，特意给我买的。嗯，算是风月星的纪念品。风月星的纪念品，你要赶我走啊？嗯
？不是的，当然不是。对不起，我师尊今晚闭关，我要随身侍奉，所以，所以可能有一段时间无法再陪你了。而且，而且严家之事说不定会出乱子，到时候我与师尊都不在，万一你……好好好，我一会儿便动身离开，不让你担心，好了吧？保护好自己，千万注意安全。师尊还在等我，我我就不送你了。灵儿。师尊，何事吞吞吐吐？哦，徒儿从大长老那儿得到消息，雨点身死后，雨皇震怒，这些年来御剑宗地位明显大减，阴贤星系高层可能要换人了。可是，可是什么？可是，若真是如此，阴贤星系怕是会有一段时间的封禁。你的意思是？徒儿的意思是，师尊若是不即刻离开。怕是就要多留些时日了。徒儿其实舍不得师尊，可大长老让弟子去演练阵法，只怕是也难以侍奉师尊了，所以有些为难。何况，何况二位师叔那边？你说那御剑宗地位大跌，他们嗯，可能整个宗门都要撤出阴仙星系了。既如此，为师可能真的要出发了。当日为师曾说要送你一些法宝，如今临别在即，你莫要再推辞。师尊所赐，徒儿不敢推辞。你其实早就想要了吧？师尊真是火眼金睛，不过。徒儿想要的还不止于此。哦，你还打什么主意？嗯，师尊曾提起破天剑诀，说是威力巨大，又说有短暂提升功力之法。徒儿想问其玄理。且不说破天剑诀，那魔道秘法，先伤己再伤人，并非正道。你问他做什么？徒儿，徒儿自然不会去练。可，可前日我跟族人说起。他们都不信有这样的功法，非说徒儿吹牛。徒儿，徒儿不想折了面子。告诉你此事，是为让你好生休息。谁让你去人前卖弄了？徒儿不敢卖弄。那次，的确是修炼感悟交流。徒儿顺嘴，顺嘴就说了出去。师尊，您就给徒儿讲讲吧，不然，不然徒儿会被他们笑话的。回去自己慢慢领悟。我见那杜中君使用魔道秘法，伤害极大，你万不可尝试修炼。至于破天剑诀，并非是你此时能够修炼的。等今后合适的时候，为师再教你。师尊放心，徒儿定会苦修师尊所传的正法，绝不修炼那魔道邪功，给自己惹不必要的麻烦。徒儿本该恭送师尊离开，可，可阵法演练的时辰就快到了。你我师徒不必讲这些虚礼，你去吧。为师也这就走了。师尊莫要折煞徒儿，就算不能送师尊前往，也没有徒儿先走的礼数。也罢，那为师就先行前往传送阵了。恭送师尊。我师尊已离开，此事乃我一人所为，和柳家无关。柳明汉，你不是说万无一失吗？如何被这小子走漏了风声？大人息怒，那秦宇定是没有走远，刘某这就亲自带人去阻截。
身逆子，真要找死！燃烧生命，换来短时间内功力大增。这是血魔道的秘法，逆子，竟学了这样的邪法。柳寒舒，你已入魔了。主力伤人，根源不分。你们才是邪魔，谁也不许离开这儿。啊，没问题，过去吧。哎。秦前辈，嗯，韩叔叔要与您一起闭关，啊、您怎么与我一起闭关？是他以此为由让你离开的。嗯，我这就去闭关，你快走吧。为师亲手用这神剑破天为你报仇，其余太过猖狂，今日必斩你！定。是完成使命，实在也是身不由己啊！啊，御剑宗诸位先帝已然赶到，我劝你自负求饶，还能留个全尸。果然饶你不得。啊林姑娘，有强敌来袭，先请入我的青玉仙府。韩叔，依旧交与你照顾你可是秦宇，竟敢当着我的面杀我御剑宗门人！他是你的门人，那此仇也有你一份。小辈找死，当着前齐道兄，还敢如此放肆？你可知前齐道兄乃是羽皇陛下麾下的三十六军之首？嗯，我且问你，此人你可认识？秦宇，玉皇陛下，我会放过你的。化言，他滥杀无辜，本就该斩。果然是你所为。那逆央境中的宝物，为你师叔所得、嗯，想来也是确有其事了。说出他的藏身之处，我容你自尽。原来如此，终究还是为了夺宝。你们要找我蓝风师叔，他就在此处。就是你等，为了逆央境的宝物，在寻找老夫。
装神弄鬼，拿下！是。万兽伏。如此凶猛，斩灭一个，先替玉皇陛下夺了万寿谱，擒下另一个，再慢慢拷问迷神图卷的下落。小子，见识了先帝境界，才可悟出的空间之域，你今日死得其所了。先拿你祭剑。啊！追！先斩落这小的也是一样。重金仙，结阵！我要让他跑了。
当了。此人难道真有转移空间之能？前辈，多谢你利用青羽仙符助我脱身，还特意去寻回了思思。可安叔他？安叔之事因我而起，当由我去了结。害死安叔的，是那一帮恶人，怎么能说因前辈而起？我发过誓，我会为安叔讨回公道。安叔之仇自然当报，可这阴险心血皆在羽皇治下。此时，咱们还是应暂避风头为好。嗯，此星球就有传送法阵，你们还是快快离开吧。啊，前辈，那你……莫要担忧，我定不会无谓冒险。只是你们跟着我更加危险。你们走后，我也会隐藏身份，寻机传送离开。前辈，林林明白了。真是万寿谱啊！陛下，万寿谱现世，想来迷神图卷也在那蓝风手中。依属下拙见，应立刻封闭整个银弦星系，布下天罗地网。怎么回事？传送阵怎么关了？就是，什么情况？老子着急赶路呢。你们不要命了？这是羽皇陛下之令。去你的！少拿羽皇陛下吓唬我！我看就是你们假公济私，为难大家。大胆！让开！啊几位大人，小的恭候多时了。羽皇陛下押送到蓝火星交易的神器随后就到，我等先来确认。传送阵可以准备好了。啊，知白先帝早就有令，法阵早已锁定了唯一目标蓝火星。诸位大人离开后，周围一片星域的法阵也还会继续封闭一段时间，直到蓝火星交易结束才会重新恢复。周围法阵竟都被封闭了。此时要赶紧通知秦羽前辈，莫要让他四处乱闯，反倒暴露了身份。嗯。伯奴，以你体质特殊，修我血魔道法难免会有后患。每隔百日，必须要压制嗜血魔性。你万万记得，每到此时，务必来寻师尊。若是万一有所延误，就去寻找功法纯净之人，吸取其法力，以暂时压制。师尊，徒儿已经找到那至纯至净之人，一定能压制住魔性。<笑>此星球隐藏了不少高手，难道是羽皇察觉了我的踪迹？灵力，不好，有人要伤他。修功法纯净，是难得可抑制我嗜血魔性之人。今日要借你性命一用
。你是何人？竟敢公然如此行事！将死之人，何必问上许多？思思，无需担心旁人了。将你的法力、生命力都奉献出来吧！何人胆敢多事？这件事我管定了。金剑杯，虽不过区区三级金仙，可修的竟也是罕见功法，今日正可擒下你，以备日后之需。什么人，阻我魔族行事？魔界的小子，休得猖狂！哼，不管你叫再多帮手来，也不过是送死。就凭你得罪魔族，你想过后果吗？横行无忌，你想过后果吗？将不堪设想。对了，还有一位前辈呢。无需如此，我师叔向来喜欢独来独往，方才已经离开，你莫要介意。传送阵关闭，直到蓝火星交易完成。神奇啊！林姑娘，多谢你冒险报信，秦宇真的要告辞了。前辈，你为了韩叔，有些事我必须去做。前辈要做什么，玲玲知道。前辈既有了决定，玲玲也不敢阻拦。何况此事，也是玲玲之愿。指望前辈千万小心，莫要太过涉险。啊，前辈也不必担心于我。我想，去之前和韩叔去过的地方，再走走。我已将韩叔灵石注入其中，能够常伴你左右，想来也是他的愿望。珍重，韩叔，请前辈会替你报仇
胆结与皇陛下之宝，抓住活口，定要查出幕后主使。竟然自爆！我们走。嗯。你干嘛呢？哦，靴子有些不适，我已整理好了。劫匪自保身死，未能擒获。嗯，归队，出发西川公子，按照您的吩咐，所需的极品园林石，小人已兑换好了，您可以清点一下。有劳了，赏你的。哎呦，哎呦，哪里哪里，要是公子还有需要，嗯、就尽管吩咐。猜羽皇和血魔帝此次交易的是何宝物？能让仙魔界两大顶级势力所看重的，起码也是神器。哎，那找魔帝老兄，周遭潜藏的高手不少。不过也正好乱中取势，等他们先动手，咱们再寻机出手夺宝。嗯哼。客官，难用啊。嗯。小二，拿酒来。来了。蓝火云楼封闭，无关人等即刻离开。嗯。
你怎么来了？墨玉哥哥，我就知道你一定在这儿。这次你可别头脑发热。此处乃是是非之地，还是早些离去为妙。嗯、这姑娘竟和丽儿有几分相像。动手！皇陛下法旨，此时身处蓝火星者，无论何人，均需验证身份，接受盘查。赤白，雪衣冷，真以为玉皇与雪天涯就可只手遮天，为所欲为？啊啊不肯配合者，格杀勿论。哼，几位乃是威震一方的人物，到此时还要藏头露尾，一刀童子，你自觉还能瞒下去？剑影破空。皇两位至尊的交易，岂是你等宵小之徒胆敢觊觎？今日心怀叵测之徒，一个都难逃脱。清血剑仙之白，羽皇麾下十八仙帝之首，白发血魔血衣冷，仅次于血魔帝的血魔魔道第二人。一个七级剑仙，一个七级魔帝，你可别丢了性命哦！早听说你们玄黄双剑曾历史同生共死，今日便成全你们。顶不住了，夫人，你快走！我们一起走。走到哪里去？你快走！
我与你不共戴天。剑心傀儡竟会受伤，若是我本体受了这一击，怕是已命丧黄泉了。君落雨，怎么，连你也想得罪血魔帝？旁边的小姑娘是你找的新欢？胡说，才不是那样！哼，既然不是，那我杀了你，想必君兄也不会在意吧？去死！凭你的修为，也想伤我？云落雨，我不与你动手，也莫要得寸进尺。我来就是为破坏那雪天涯的好事。你动不动手是你的事，血魔帝的狗狗我一个都不会放过。别不知好歹。这话你留着和血魔帝去说。小心！你究竟是何人，竟能抵挡住我两次攻击？出手救人的人。先救你自己吧。哪里逃？对手是我，让开！不识好歹，还以为我会像薛一冷一样手下留情吗？你拦不住我的。竟然有了神器转空，你是樱花姥姥什么人？你不用知道。正好，你不说，到时候樱花姥姥也难怪罪于我。心血剑诀，血影乱。就算是神器，也要看所用者是谁。速度不错，但你逃不出我的手掌心。哼已经没命了。哼，自寻死路
果然，你们魔道都只会使用同样的邪法。同样的邪法，你可见过郭奴？可是一位阴险狠毒的红发少年吗？他无端害人性命，被我除去了。好大胆子！今日必取你性命！啊若是你都搞不定的事儿，你无名哥哥我怕是也难有作为。你帮不帮我？不帮我的话，我就告诉姥姥说你欺负我。哎，你怎可如此信口雌黄？无名哥哥，你就帮帮我吧！你要不出手救人，落雨哥哥就要没命了。哎呀，你少来！我看得清楚，是那君落雨挑衅在先，何况他有你的神器转空，就算此时也并非不能逃离战场。那薛一冷和知白二人背后还站着血魔帝和雨华。哎，你让我出手，不是让我同时得罪两大势力吗？算了，不为难你。哼。哎，不过另一个人倒是与万寿仆有莫大关系。要是落入雨华和血魔帝那边的话，万寿仆，言儿，你说清楚，到底怎么回事？我不清楚啊，姥姥也只是曾经提起过，此人与万寿普机缘不浅。就算我落雨哥勉强能逃走，他可没这个本事。秘法，血魔棒，清雪剑诀，破，休得猖狂！什么人？啊，无名。原来是无名兄，别来无恙了。今日何故来此？凑巧路过，倒是两位仙魔妖界响当当的人物，何必对他们如此不依不饶啊？陛下与血魔帝在蓝火星交易，他们行事不轨，意欲破坏，丝毫不将血魔帝和陛下放在眼里，自然要给他们个教训。他们已经得到教训了，得饶人处且饶人，想来也无碍羽皇血魔帝的威名，就全当卖我个面子。
无名兄，他们不是龙族之人，你又何必趟此浑水呢？莫要到什么龙族？难道我敖无名今日保个人，还保不得了？无名兄，并非我们要与你为敌，实在是职责在身，我们不可违背。敖无名。纵使你的出身为超级神兽五爪金龙，想凭三言两语就让我等违背陛下法旨，太过儿戏了吧？丧命难违，得罪了。皇子果然名不虚传。雪翼龙，无名兄实力之强，我二人自愧不如。告辞。陆羽哥哥，你没事吧？啊，不大紧。怎么，让我去替你打生打死，事后连谢也不谢啊？你，无名哥哥那么厉害。哪里需要打生打死吗？无名大哥，多谢救命之恩。小事小事。这位是、啊、在下，他叫秦宇。呃，姑娘，你认识我？<笑>你最近可是大名鼎鼎呢。啊，既然事情已了，你们哪儿也别走啊！刚才我正喝得尽兴，就被这小丫头打断了。<笑>现在，你们必须得陪我喝个痛快。你们也不认识无名大哥吧？他可是号称龙族双皇的龙族两大高手之一，敖无名。那我就恭敬不如从命了。千真万确，吩咐下去，就是把这邪魔妖界翻个遍，也要把那个人找出来，我定要手刃此人。
事。<笑>来来，痛快，痛快！万万没想到，秦宇老弟，你才来仙魔妖界不久，就惹上了雨皇，怪不得之前都蒙面而行。还请无名兄不要怪罪，此举实属无奈。哎，哪里的话？你自是信任我们，才以真面目示人。洛爷，早听说你乃是仙界百年一剑的天才仙帝，不足千年，便从天仙境界修炼到二级玄仙。今日一见，果然名不虚传。不足千年，便修炼到二级玄仙，倒也惊人。但我入仙魔妖界不过数载。算起来，修炼速度还是比他快上许多呀。无名大哥，嗯、你刚刚说此次是要前往隐帝星，<笑>隐帝星上有我一位好友，乃是走兽一族三十六天罡之一的蒙红。他说得到了难得的美酒，请我前去共饮。走兽一族？怎么了？我正在寻找一位结拜兄弟，乃是走兽一族出身。可否让我跟随无名兄一同见见那蒙红？此事自然无妨。蒙红这人很仗义的，到时我对他说，他肯定帮忙。不过，无名大哥，若是有什么难处……哎，你误会了。只是提到兄弟，我也有一事想问你。你可知道我哥哥无须的下落？敖无须，哎，机缘未到啊。不知樱花姥姥到底是何用意？两位有所不知，这也是我龙族的一桩秘事。我虽为龙族皇子，但却因为喜欢上了一只白狐，而不被我父亲认可。我一气之下与父皇闹翻，就此出走龙族。而我的亲哥哥敖无须，出生时曾被误认为是普通的红龙，在龙族中备受歧视。后来，族中长辈发现他的真身乃超级变异神兽血龙，对其重视起来。可因之前的种种遭遇，在族中他却只与我交好。再后来，因我离开龙族。他更是彻底与父皇闹翻，也就此消失了。此术是他亲手所制，如今树木犹在，可他却……这世间情感总是诸多波折。我与心上人也因身份差距过大而被迫分离，不知何时得以相聚。无名兄，你虽与龙族分割，却与相爱之人终成眷侣。秦玉兄，听你的口气，心中至少留有一份重聚的希望。可我君落羽，心上人却早已陨落黄泉。他，其实就葬在阴地星。来，你们三个要喝到什么时候去啊？无名大哥，你快去隐蔽星了！不急不急，还没和二位兄弟喝尽兴呢。嫂子让我说的，即刻出发。快走！我要堵路，快点！来来，行行行，咱们到了。青云老弟，蒙红这家伙肯定又不知道在哪儿喝醉了。稍等片刻，我再找找他。
。秦宇兄弟，蒙红是自己人，你两位兄弟的事我已经告诉他了。要说最近两百年飞升上来的元祖妖修，还真有个超级神兽是火晶水源出身，很可能就是秦宇兄弟你口中的那个侯费。那蒙红兄可知他如今在何处？这火晶水源，如今可是大元皇的宝贝疙瘩，自然是跟在大元皇陛下身边了。他安全便好，那不知飞禽一族那边？飞禽一族最近数十年都没听说有什么特殊神兽飞升。飞禽一族的超级神兽极为稀少，就算上级神兽也不多见。如果那个黑羽是最近两百年飞升的神兽，我绝对会知道。但是我根本没有听说过这两百年飞升上来的上级神兽或者超级神兽中有人与你口中所说的黑羽类似。或者，或者他隐瞒了自己的名字呢？不会的，这两百年就只有一个超级神兽出现，那就是彭族的金翅大鹏鸟，宗俊。宗俊，小黑到底怎么了？既然如此，我先动身去大元皇处找侯费。秦宇，稍安勿躁。大元皇身份尊贵，行踪不定。依我看，还是让蒙红先派人去联络大元皇。是啊，秦宇兄弟，就放心交给我吧。那就有劳蒙红兄了。非是因老夫而起。江湖空间。上一次波及两三个星域的宇宙能量流动，是因为出现了泥石定。这次经历那时更为恐怖。
，如斯多能量只要降下，无论是谁，就是隐帝也要化为灰烬。哦，快看天上！谁说话？操控整个宇宙的能量，这是何等的神通！难道是神界？嗯、只凭现在黑洞前期的境界，以达五级金仙的实力，应该足以让我打开江兰界的第一层了吧？大意，兰叔，小雨，你果然没有让我失望。短短时间，境界可称神速。兰叔，您的教诲，秦宇从未忘记，自然不敢懈怠。此地，乃是当年侯费和黑羽的修炼之所，也是我的随身法宝。此处修炼十年，外界不过一年光景。希望你能在此勤加修炼。早日得见丽儿，兰叔，丽儿她，宇哥，丽儿，宇哥，你，你可苦修行，我很开心，可，可也要小心，莫要伤了自己。我没事，你放心就是了，我会注意的。啊，我的意思是，我还是会抓紧修炼，但不会受伤，反正。我很快就会去找你。嗯。这算是奖励吗？你这就要走了吗？照顾好自己，我们还会再见面的。外面走走，等会儿再来找你。你好好陪陪他吧，燕儿，你的心思落雨知道，只是莫要跟来。是你杀了我徒儿郭奴，光天化日下就敢强掳民女，当诛！哼，好大的口气！啊！今日就让你这小子知道什么是求生不得，求死不能！
就算有神器战衣，也保护不了你。哼！天剑诀，斩剑还是不能断剑，陈手。你以为只有你有神器吗？啊！顾冠，灵魂竟然还没被震碎？难道你的灵魂已经达到了先帝境界？如此一来，倒是能多折磨你一些时间。爷爷，一定要救救秦前辈。那血衣是六级魔帝，秦前辈抵挡不住的。区区血衣，我不便出手。敖无名与君落雨就要到了。哈哈哈！受死！啊，什么人？雪衣，是你？青云，你怎么样？并无大碍。血衣，竟敢来到此处！哼，此处有何特别？此处乃是阿娇的长眠之处。从阿娇死后，对天发誓，我要杀了你！我要让血魔帝悔恨终生！你知道阿娇死之前说什么吗？他哭着求我放过你，给你留条生路。血魔道已经放过你一次。这回是你自己来找死！血海无涯任你手段再多，又岂是我的对手？啊！干嘛？陆羽，你先歇着，我去和他斗一斗。你没死，竟然还有分身！哼！小小金仙竟有如此实力，<笑>今日就斩你分身！接招，就凭你！分身，一切不过是靠着剑仙傀儡罢了。哼，再挣扎也是无用。啊啊啊啊太弱，刚才要不是秦羽及时分身保护着我，我已经……啊、<笑>他这分身怕是别人送的。啊啊、秦羽，<笑>我看你还不死。
，雪意，你又下毒手、啊！那又如何？一个凭借着师门宝物行走江湖的废物，就应该落到这般下场。我们，我们还没打完呢。你的灵魂。刚刚已经消失了，活着就是活着，你眼睛不好使吗？小丫头，这里没你说话的份儿。小丫头，哼、嗯，刚才是不是你说宝物再多，修为不足也无用？那你来看看我的宝物。尹二用的是何种秘法？并非秘法，乃是神器，撞空。又来了一个靠师门宝物的废物。哼，是不是废物？你要动了手才知道。啊、有本事别跑啊！你有本事就抓住我呀！小丫头，不了了，可燎原！小心！雪夜，你堂堂六星魔帝，却行偷袭之事，毫无名，这里没有你的事儿。他们是我带来隐蔽星的，更是我的兄弟，那就来战，我死不休！难道我还怕你？敌人！剑能击破剑心傀儡的防御。父亲。我不去寻你，你倒是自己送上门来。刚刚他叫你父亲，雪天涯，你血魔帝的孩子是个女儿吧？什么时候有儿子了？让无名兄弟见笑了，雪姨是我亲子。至于那个女儿，却只是义女。好一个只是义女！你明知道阿娇与我有情，却还强逼她嫁给了这个混蛋。后来又因阿娇与我见面告别，你却纵容这混蛋杀害了阿娇。你，云落雨，若不是阿娇临死前求我不要杀你，你以为你能活到今天？不配提他。嗯。啊！陆羽哥哥，你没事吧？君落羽，劝你行事要有分寸。分寸？你有什么资格跟我讲分寸？你为了补偿自己早年弄丢儿子的亏欠，去选择牺牲阿娇的感情、阿娇的幸福，甚至阿娇的生命？君落羽，你简直找死！神器转空，害死阿娇姐姐，居然没有丝毫悔意。你们魔道修士是不是都没人性？想来你就是那位银花姥姥的孙女了。你姥姥没跟你说过，跟长辈说话要有礼貌吗？你个冷血怪物，有什么资格教训别人？君落雨，我是答应过阿娇不杀你，可你也莫要得寸进尺。再放你一次，但他要跟我走。无名兄，魔族之事，你龙族之人莫要插手。怎么休怪我翻脸不认人？雪天涯，这事和他们无关，我一人承担。<笑>好大的口气，我倒要看你如何承担。
刀锋魔羯。从我父亲的暴风魔血中活着出来，阿奴，为师总算为你报仇雪恨，不得陪葬。雪天涯，你们魔族之人好大的胆子！何人多管闲事？原来是影帝林兄大驾光临，亲前辈，多谢林姑娘，多谢影帝前辈。嗯，天涯兄，既然你不会管教儿子，我就来替你好好管教。影帝前辈最关心的就是身边亲人。当年为了给儿子儿媳报仇，他直接将蓝湾星域最大星球明灵星轰成了碎片。这下可有好戏看了！摧毁一颗星球的实力。令兄且息怒，我实在不知道这郭奴所冒犯的，竟是你的孙女。此言差矣，莫非别人家的姑娘，就可任由你们魔道之人随意凿剑？雪衣，口出妄言，还不赶紧向林小姐道歉！若肉强食。嗯。哦。林姑娘，老夫教死无方，我这个做父亲的，亲自替他向你赔礼道歉，还望海涵。爷爷，到此为止吧。许天涯，今天看在你的面子上，我也就不要他性命。但你必须答应我三个条件，否则……林兄，请说。第一个要求，魔族之人从今天起不可进入蓝湾星域一步。可以。第二个要求，你儿子要受我一杖。啊，好。林兄，你刚才也说了，要饶我儿一命。我不会杀你，但是我会让你永远忘不了这一天。啊！雪衣，方才一场，需要使用你体内一半能量压制，否则元婴混乱，进而自爆。第三个要求很简单，给他道歉。雪姨，秦玉，这次是我不对。林兄，可还满意？此事已了，记住今日的承诺，否则休怪我翻脸。明英，恭送二位。此番多谢影帝前辈出手相助，秦宇小兄弟，也多谢你救了我孙女。你放心，在这影帝星上，绝无人可伤你。多谢影帝前辈，晚辈记住了。啊，秦前辈，我要跟着爷爷去修炼了，若有事，随时给我传讯。嗯。想不到你竟和影帝的孙女有交情，这下子影帝星什么麻烦都不会有了。既是如此，我也能安心告辞了。这就要走？这次和雪衣的战斗让我清醒了，若不加紧修炼，报仇将会遥遥无期。落雨，下次见面也不知是什么时候，只是
，我希望你没有达到足够的实力时，不要去找血衣报仇。放心，吉想明白了，我定不会自导险境。陆羽哥哥，正好我要去青帝那里和姥姥会合，你要不要和我一起去啊？啊！哎呀，到哪里不是修炼吗？我都陪着你跑了好几颗星球了，你陪我去找姥姥也是应该的吧？真是拿你没办法，<笑>那我们先行告辞了，保重，保重。嗯。哎，我发现，你这人接触下来吧，嗯、还蛮有意思的呢。走不走？呃，来了。<笑>嗯、隐帝星外，与黄河血魔帝虎视眈眈。对此，秦羽决定闭关修炼。我体内黑洞的吸收速度，怎么比苍兰纪这一个空间的吸收速度还要快？之前玉青子那一剑，我竟毫无还手之力。这玉，竟有如此之强的束缚力。如此凝聚的气息，施展于指法，威力最佳。第一式，万重指。的力量，那么反过来旋转呢？第四式，破空指。心泪还能隐藏我的灵魂之力，并同时感受天地万物，那我何不就此查探一番？开！果真如无人所言，各大巨人竟还在隐帝星外查探。不过，众目睽睽之下，就算羽皇雪天涯，也不敢太过肆无忌惮。想要顺利前往妖界的话，眼下倒正好是个机会。好一个秦羽，嗯，竟敢如此挑衅。白何在？陛下，事情已经办妥，他逃不出阴邪星系。嗯，切记，暂且留下性命。是。其余，你身上究竟还藏着多少秘密？那位神秘的师叔又到底来自何门何派？前半
，仙长，这是？见真宝镜，看你可曾变化形容？哦县长，请听我解释。羽皇陛下法旨，一切可疑之人皆先擒拿下来。传送阵。皆被封锁，怕是即便在星空之中，也不容人离开银星星系。羽皇好大的手臂，红叶星，因有御剑宗门，所以他是这片星空的主星。在此，洞天门户，这御剑宗竟有如此玄机，看来需他们的宗门秘法才可出入。不过是令尔等去取件东西，竟办得如此磨磨蹭蹭。范兰师说，那宗门视此物为传承信物，宁死不肯交出，且在那黄炉星还颇得人心。我们最后杀绝了那异性之人，才得了此物，真真未曾懈怠啊！师叔，哼，此物乃是师尊志在必得之物，谁管你如何得到？我且警告你，一会儿见了师尊，莫要说这些废话。快走吧，师尊还等着呢。嗯？嗯？宗门并非那等小宗门可比，宗主乃是羽皇麾下三十六军之一的玉清子。你，你好好放我出去，然后负荆请罪，留下随身法宝，献上赔礼若干。呃，我在代为求情，说不定还能保住性命。不然，<笑>果然欺压旁人，欺压惯了。<笑>
你你究竟是什么人？不要看你实力不低，可也难敌我家宗主。他老人家乃是一位剑仙先帝，实力深不可测。麾下尚有四大剑仙弟子，哎呀，个个实力接近先帝境界。他就在山地大殿之中，离此不远。是樊兰吗？为师在秋风亭。正是。师尊，那神器已到手了。拿来我看。秦宇，玉清子贤弟，发生了何事？秦宇，赶来御剑宗行凶！宇凡道兄，天性您恰好在此做客，快助我合力擒下此人！还想逃？秦宇，天涯海角，难逃公道，首山大战。今日定要取你性命，哼！我的性命若被你取去
与黄素谋又当如何？你不会真以为我不知道？玉皇布下天罗地网捉拿于我，并非为了报仇，是为当年的人吧？莫要与他废话，他逃不脱你的把阵。修后下去，油尽灯枯之际，必将束手就擒。到时。只需将他交由羽皇陛下定夺。老兄说的是，原来所谓的御剑宗宗主也不过如此，有此深仇大恨，却不能亲自来报。一派宗主做到如此窝囊，不如不要做了。天翻一绝。这实力不足，今日只能先惩治这御剑宗主。但我是不会放弃，日后定会彻底为你复仇。雨清子我的掌心。这一场的掌力竟然如此深厚，要是没有生命原力，此刻我已动弹不得，只能任其宰割了。秦宇小辈，快快束手就擒！此地遍布密林，你慢慢找吧。声东击西，金蝉脱壳，可惜骗不了我。掉的，千幻石。我已经将灵魂气息引入流星泪之中，就算是羽皇青之也难以察觉我的动向。此人究竟是如何找到我的？根本无法摆脱他的追踪啊！难道是刚刚那一张？天翻地绝！原来是那一张所致。这是什么法？刚刚我们一点能量都感受不到，想洗去它，竟有能爆发出如此强大的力量，就连我的黑洞之力都无法消除。你不用白费力气了，我羽范的天范印诀
，如果能被你一个小辈化解，我又有何颜面位列羽皇麾下十八仙帝？既然如此，我跟你拼了！重指，这次你哪里都去不了，你只会被困在我的狱里。啊啊啊十指指。倒是有些能耐，你且放心，羽皇陛下要亲自审问你，我自然会留你一口气，不会立刻就取你性命。且随我去见羽皇吧。当真是无处可去了吗？你竟然也掌握玉，好本事！玉清子死的不冤。你要到哪里去？前辈，晚辈无意叨扰，只是此人杀了羽皇麾下三十六军中的玉清子，晚辈空手回去，实在不好向羽皇陛下交差。那玉清子我也知道，平日里横行无忌，如今被人找上门来，也是咎由自取。你且回去告诉风雨，在我的地盘就不要动这个人，至于出了我的地盘。要怎么样，我都不会管。青帝前辈，晚辈不敢代替羽皇陛下答应您的要求，但前辈的话，晚辈一定带到。至于羽皇陛下会如何做，晚辈不敢保证。哼，你只需传话便好。去吧，小兄弟，来者是客。且来月牙湾一见。多谢前辈。远在这星空之外，仅凭气势，就能震慑禁锢住实力强大的羽范仙帝，能有此等实力者，唯有。
可是秦羽道友。道友是，在下松石，乃是师尊座下第四弟子。师尊命我在此迎接道友，请随我来。敢问松石道友师尊尊姓大名？弟子不敢直言师尊名讳，秦羽道友去了便知。竟是七级仙帝，实力堪比至白。晚辈请意。多谢青帝前辈出手相助。你既支持我，怎料定我会出手相助？久闻前辈乃是仙界至尊之一，晚辈好友江岩的姥姥又在您这里做客，想来此处定然比羽皇所在的势力范围更为安全。没想到青帝前辈竟会亲自出手相助，晚辈实在感激不尽。你倒是聪慧过人，不过此事无需谢我。你是姥姥看重之人，是她托我出手，到时谢她便是。敢问亲弟前辈，那位姥姥是否还在此处？秦宇也好当面道谢。哎，不急不急，你且坐下喝杯清茶，稍作歇息。道友，请。师尊，请用茶。嗯。此茶竟能安神补气，晚辈多谢青帝前辈赐茶。那风雨与雪天涯两人皆是自视甚高。一个自年轻时就一路披荆斩棘、逆流而上，凭借实力成为仙界巨头，管辖的区域几乎占据了整个仙界的半壁江山，麾下更有十八仙帝和三十六君为爪牙。另一个统领血魔道，在这仙魔妖界也是出了名的难惹。你被他们缠上，竟还能无损无伤地逃到这里，了不起啊！与那羽范先帝一番对敌，在亲眼见了前辈出手，才知晚辈的实力还远远不够。当日能逃得性命，实属运气。运气，<笑>不说这些了。今日我有一些老友在此处聚会，啊，小友可有兴趣随我一同前往啊？酒后了，知青再次赔罪。老朋友，我们都好说。你若再不来，等姥姥先到了，可失礼不小。看你如何教的。<笑>你来的正好，给我做个见证，看看是不是老龙输了。侯兄，此乃死棋，无解。<笑>你们无解，不代表我无解。此局尚未下完，咱们下次继续。
师兄，这位是？我给诸位介绍一下，这位就是姥姥曾特意提及的那位秦宇小兄弟。秦宇，这位是飞禽一族的超级高手，霓凰前辈。见过霓凰前辈，果然是英雄出少年。这位。是龙族族长敖方敖前辈，晚辈见过敖前辈，实不相瞒，无名兄曾和我提起过你。你认识无名那个不孝子？哈，什么不孝子？我看是老龙你太过霸道，不就是人家找了个白狐做夫人吗？你就不依不饶，分明是你管得太宽。你懂什么？我那儿子乃是五爪金龙，血脉高贵，肩负我龙族传承。哎呀！又来了，又来了！敖前辈，无名大哥和连主嫂子还是很恩爱的，您就莫要太强逼他了吧。哼，我若真逼他，他此时还能在外逍遥。你是我儿子的兄弟，不要叫我前辈了，以后叫我伯父。还有啊，日后你见到了我那大儿子无须时，也可唤他一声大哥。哈哈哈哈哈！狡猾。非常狡猾，是，秦宇见过伯父。哈哈哈哈哈！好，好，今日得见贤侄，是喜事，要好好喝一顿。嗯。贤侄，今日咱们痛饮一场。嗨<笑>。无名大哥就是海量，想必伯父更是酒中豪杰。今日得伯父垂青，愿陪伯父一醉方休。<笑>好，好，自打金行军飞升，多少年都没人陪我喝个痛快了。金行军，是暗星界三大主君之首。仙魔妖界有一处特殊的所在。名叫暗星记，其中以三大主君为首，分别是金行军、黑焰军、白玄军。黑焰军、白玄军，这三大主君分别代表暗星界三支传承，代代不绝。其中又以金行军的金行宗实力最强，势力最大，所以为三大主君之首。而上一代的金行军，他早已飞升神界了。看来老婆子我来迟了。姥姥说哪里话来？只说今日相聚，又没定下具体的时辰。何况我们这些人呢，也该提前恭候。啊，今日没有下棋啊！你又耍赖了吧？看，姥姥都知道你惯常输不起。哦。呃，也并非是完全耍赖，那盘棋也确实没有下完嘛。秦宇，还不快拜谢银花姥姥！秦宇，多谢银花姥姥。嗯，果然是了不得的天才呀！我老听人夸赞你。今日一见，还算不错。秦宇，你只需称呼我姥姥即可。是，姥姥。年轻人，你最近闹的动静可不小啊！以你现在的实力，在邪魔妖界还是小心为好，不要以为有件神器战衣就死不了。我想告诉你。一定要认真修炼，不管在什么地方，有实力才有权利。你以后要走的路还长着呢。多谢姥姥指点，晚辈谨记。池青兄，风雨前来拜访，还请现身一见。
不知此来找我何事啊？知青兄，之前我那属下羽范多有冒犯，还望海涵。为表诚意，风雨亲自登门道歉。风雨贤弟言重了，区区小事，何须贤弟亲自来一趟？实不相瞒，风雨此来还有一事。就是那秦羽，他先是破坏了我蓝火楼的交易，后又杀了我的门人，实在可恶！还望赤青兄莫要被他的花言巧语骗了、啊。何等人物才能骗得过你我？赤青兄向来只是潜心修炼，今日竟为着秦羽如此费心，看来这小辈……果然不简单呢、啊。风雨贤弟为了他，万里迢迢来到我碧波星，却还说我对其关心。哼，说开了吧，这秦羽如今是我的客人，风雨贤弟莫要如此咄咄逼人。迟青兄，若我今日非要见见这秦羽呢？那就依礼登门，你与他都是我的客人。迟青兄。真要为这么一个小辈伤了你我的和气吗？赤青，且答应他的要求。在我的心域，你不可对他动手。不过，秦羽小兄弟，我知你心中有事，就不强留你了。这便送你离开。亲弟前辈既已有了决定，晚辈遵从便是。只希望烦请亲弟前辈能尽量将晚辈传送的远一些。方宇老弟，人已送走，你可否要留下喝杯茶？不必了，告辞。穆言，各处都准备好了吗？陛下，与碧波星传送阵相连的外星系的传送阵共有三处，其中两处早有十六位先帝集结，而概率最大的那处集结的先帝更是超过了二十名。很好，传令下去，让他们展开仙识。仔细搜索，发掘其余踪迹，即刻通知我。是。哎、嗯，樱花大姐，为何忽然给我传音，将秦羽送走？那秦羽还尚需磨练。嗯，希望他经过此番历练，能早日达成目标。想来姥姥也只是想历练那秦羽，只是如此将他推给羽皇，一旁尚有血魔帝暗中窥伺，终究太过艰险。这个，这一点你不必担心，他有法宝护身，凭借那几件宝物，难道还破不了羽皇的小小陷阱？嗯，老方，你无需担心，若我所料不错。秦羽不经此一劫，你与你那儿子敖无虚，也难以重聚啊！二十二个先帝。天罗地网，你还能逃到哪里去？是是。
林雨小辈，既有胆挑战我，就应知有今日之劫，你逃不掉。若能将万寿谱和迷神图卷交出来，我或可饶你一命。明明只给你生路，却不知珍惜，看来你是一心求死了。陛下，是收敛气息的秘书。哼，雕虫小技。看还有谁能护你周全？嗯，哼、嗯啊！许天涯，你如此身份进行偷袭之事，哼、嗯！我魔族之事何人胆敢智慧？想活命告诉我，那风雨找你何事？我与秦宇之间有些仇怨，还望天涯兄莫要插手。哼、啊，风雨。你也与他有仇怨，不如让我一并解决。的确落在这一带，只是此处生灵太多，他又收敛了气息。风雨，若不是你插手，何来如此麻烦？插手者是你。哼，为这小子，你用你我的交易做局，我插手难道不应该吗？再说，此人就是那身怀逆妖境秘密之人，你以为我不知道吗？看来还是瞒不过你。既然如此，你我先联手抓住此人，其余事后再说，如何？嗯，直白木言，尔等素代人便搜着焦黄星，务必查出那秦宇的下落。且慢，何须如此大费周章？魔道，血怒。
空飞行，莫非是新人啊？新人，新人啊！新人，新人，你们竟都是凡人！回仙人的话，在这颗星球上，只有三大城池有仙家修士，可三城皆距此处足有十亿里远，因此附近的村庄无人有缘得成修炼之法。看我御剑飞天！啊<笑>大哥哥，教我修仙好不好？仙人莫要当真，小孩子胡说八道的，我们怎敢打扰仙人？没事。不好。村民不过凡人，你们为何要滥杀无辜？只怪他们运气不好，连灵魂之力都消失了。一定是藏身仙穴洞府，清御仙府。难道逆阳宝藏都在此人身上？这清御仙府千变万化，恐怕……风雨，那逆阳宝藏，你我皆志在必得，何况与此人已结下生死深仇？既然如此，何必还要惺惺作态？他身上可是有迷神图卷呢。众先帝听令，不所缘炼火阵。陛下，不可！此处有上百万凡人，过亿众生，恐怕动手。南使天火为引，结阵。使天火炼化了，寂静天火。风雨，雪天涯，如今我无力阻止你们，但终究要为此处无数生灵。有何吩咐？我已将青玉仙府移至江兰界中。我
往后一段时日，你就带他在仙府中生活。你且照看好他，传授他一些修真基础功法。是主人。不过主人您，我要闭关。天府的防御法阵，当真是逆阳所作，黄金。三层了，开！两位七级妖帝，一位八级妖帝，好久不见了，乌兰先生。<笑>没想到啊，当初带着燕玄之界功力才大成七的小子，竟然达到地级境界了。你是？逆阳境清明路的那个守关者，介绍一下，这位是野渠，来自异界的妖兽。什么妖兽？是神兽，超级神兽霸王龙。秦宇，这位就是敖无虚，本体可是龙族前所未有的变异超级神兽血龙。八级妖帝的超级神兽。实力绝对要超过羽皇。等等，你就是敖无虚，无虚大哥。哼，自明神殿一别，千百年未曾见面，如今有难，倒是想起我来了。风雨，你当我是什么人？希儿。风雨自知有错在先，曾立誓定要替你拿到的迷神图卷，故此苦苦寻了千年，终于找到其下落。唉，可却因法力不足，无法拿到，这才来求你出手相助。你心里只有那迷神图卷，可还曾记得当年你我之情？风雨。惭愧，当年你我定情之助，一直伴我身边。这些年倾诉之情，尽在此物之中。无名，他还好吧？放心，无名大哥很好。和连珠嫂子在仙魔妖界各处游山玩水，那便好。乌兰先生，我很奇怪，当初的逆阳有你们保护，为什么会被羽皇玄帝逼到那个地步，甚至于还落得生死？<笑>秦宇小子，我这个人不喜欢受人要挟，我欠人一个人情，才会帮他做一件事情。
。否则，即使杀了我，我也不会帮你。秦宇，毫无需个性很倔强。当初和逆阳先帝立下了誓约，除非在生死关头，无需可以出来保护逆阳先帝的性命。平时，你应只有一次命令无需的机会。作为交换，在到神界的时候，你应必须解除敖无虚的灵魂束缚，还无需自由。乌兰大哥，你别说无虚了，无虚至少还答应听你一的一次命令。你呢？秦宇，虽然你成了万寿谱的主人，可是你的实力远远比我弱。不过给乌兰大哥面子。我会在生死关头去保护你。平常时候，你只有一次命令我的机会。但等你飞升神界之前，必须还我自由。这是自然。叶渠，你的恐龙真身威力极大，这样，你和无须一样，保护秦宇。是大哥。呃，不过我记得当初你对逆鹰。可不是这个样子、啊。如今你对待秦宇也太好了吧？嗯，因为我对秦宇有信心，准确来说，是对那个兰叔有信心。乌兰先生，你也见过兰叔？没见过，但当初在逆阳境的时候，我曾经看到过一个傀儡。你告诉我。是兰叔炼制的，正是。这江兰界也是兰叔炼制的一件神器。这里十年，外面才一年。这里十年，外面才一年，也太神奇了吧！秦宇，我愿意以一次你命令我的机会，换取我在江兰界中的修炼。嗯。至于到了神界，你是否还我自由？我不在乎。呃，秦宇啊，如果真如此，在此处修炼那可不得了啊！你不是说外面有人追杀你吗？呃，不如这样，我替你干掉他们，你让我在此修炼可好啊？野渠，你实力不足，感知不清。这外面是一位八级魔帝，两位八级仙帝，尤其那两位仙帝还持有一对神器，威力巨大，你未必是对手。金黄剑，刘景剑。嗯嗯实力强大，要不你去？这仙魔妖界的战斗，我不感兴趣。秦宇，我也希望你能让我在江兰界中修炼。作为报答，此次我亦可帮你出战。求之不得。只是无须大哥会不会过于冒险？若是无须，你倒不必担心。啊啊、陛下竟动用了双剑合璧的秘法。此神剑已可成上品神器，无双极剑、哦，吞噬。
毫无虚，连你也插手此事。希儿，我们走。还想逃？你的盟友丢下你跑了，我雪天涯向来不需要盟友。欧无虚，我修魔一道，与你龙族向来互不相犯。那从现在开始，我只在一旁观战，只要你不逃走，秦宇这小子不受伤，我绝不出手。他受创不轻，此时应不是你的对手。雪天涯，你可曾想过会有今日？谁绝指？如今可感受到被你儿子杀害的人的痛苦。冷血盾。如此逃遁，肯定元气大伤。此人虽身镇魔界，却也是如此贪生怕死之辈。嗯、秦宇，我已完成承诺，让我回去。我也该出发，去寻找他们了。兄弟，听说你们仙界出现个特别厉害的高手，那叫什么秦宇的，竟然一口气连杀那么多仙帝，连羽皇都得狼狈逃窜。哪是我们仙界的？听说他是你们妖界的神秘前辈，一出手就把血魔帝给干掉了。这两天，那位秦宇高人的事迹都传遍仙魔妖界了，无人不知。小的倒是听来往客官说，那秦宇确实是八级妖帝，本体乃天地所生的超级神兽火麒麟。是吗？火麒麟？没有啊。啊啊！距离蒙红太远，到底要怎么做才能联系到他？哎，客官。这是打算联系何人？距离如此之远，一位朋友。客官如果着急，我倒是有一个法子可以用。哎呦，客官如此豪爽，小人一定知无不言呢。其实啊，皇室星上有一处传讯密阵，借助传讯密阵，客官自可以联系到任何人。那密阵何在？此地向东三百里有座高山，定是此处了。皇室公诸位仙长，在下刘星，求借传讯密阵一用。哼，莫说建立传讯法阵耗费了多少奇珍。便只是使用一次，也要消耗大量的灵气。你空口上门就要求见，太轻巧了吧？上门便是客，不得无礼。速速退下。哦、是，公主。刘、嗯、星前辈，在下皇室公公主石峰。石公主不必多礼，在下确有要事。需借助贵派的法阵一用，石峰公主，有劳了。呃，前辈这是客气了，都是修行同道，些许小事，岂敢收您的酬劳？石公主不必客气。那石峰多谢了，我这就解开传讯密阵的禁制。嗯、前辈，同道已经开启。
你只需要穿过瀑布后面的通道，进入山腹密室内即可。有劳十分公主秦羽兄弟，哈哈哈，你最近可是名震仙魔妖界呀、啊！魔红兄，过誉了。今日找你，还是为了我兄弟侯飞的消息。好，我已知他的下落。那快请告诉我，他在哪里？嗯，告诉你也无用，那地方你去不了。为何？兄弟，你莫急，先来翠云星，我来想办法助你。好。那我即刻出发。嗯，此事若有转机，我再联系你。嗯。如果能有这个密阵，日后必然方便不少。刘星前辈，你已经使用完了。此番多谢十峰公主了，但我尚有一事相求。前辈，请说。我想用一件仙器与你交换传讯。十峰公主，告辞。啊，嘿嘿嘿，这真是一笔好买卖呀！嗯。我、啊，我秦羽兄弟，你可算来了，让我一番好等啊！快随我来，有位故人已经等候多时了。故人。来了，门前大哥，<笑>秦羽兄弟，多年不见，试试你的手段。南钱大哥，站正。
。金玉兄弟，听闻你斩仙帝、斩血魔，还避开了巨头风雨，我还难以相信。没想到，现如今你竟有了如此实力，已经将我远远甩在身后了。主人，青玉大人，你们三人怎么也在翠云心上？<笑>起初。石饼和史战飞到了我们走兽一族区域，他们一开始是跟着侯费的，后来奉侯费之命前来投奔我，我自然要照顾。等到史信飞升妖界的时候，自然也就来此相聚了。多谢蛮情兄的照顾。史战、石饼，你们是狒狒和小黑的神兽，可能感应到主人的位置。大人，侯费大人曾经带着我去寻找过主人。当时我发现主人就在飞禽一族的地盘，至于在哪里不太确定，而且主人的位置在大范围的移动着。那后来呢？当时主人要去飞禽一族进行寻找，只是我们还在途中就被大元皇陛下给截住了，侯费大人也被大元皇陛下给强行带走了。大元皇，秦羽兄弟，莫要着急，此事我方才已问过牛魔皇陛下。陛下要当面与你分说。至于黑羽，你可以等到和侯费会合之后，再一同前去寻找。陛下要见我？嗯，这些日子，你的大名开始传遍整个仙魔妖界了。你也不必多想，陛下掌管走兽一族，虽地位尊崇，但为人豪爽。到时候有什么事，你尽管当面开口便可。也是蛮前亲自请求，陛下才答应见你。真要多谢蛮前兄了。哎，自家兄弟，谢什么谢？快随我来，痛快喝一场。好，你们先进青羽仙府等我。是是。真的消息传来，你就天天这般魂不守舍。只是不知无须现在到底如何了。无须此前一战打败羽皇玄帝，你又有何放心不下的？我自然知道是无人伤得了他的，但他始终是孤身一人在外。既然无须是跟着秦宇的，你若放心不下，我们前去寻他一番，见上一见，又有何不可？只是不知道无须他。是否愿意再见我龙族之人？其他人不肯见，难道连你这亲弟弟都不肯吗？无须性格桀骜，又与龙族积怨颇深，难说。哎，也不知道父皇他知不知道无须的事了。要不我们去找爹爹说一下？可你……无须过于为我担忧，你们父子兄弟之间的事儿，毕竟总要解决。只怕就算父皇知道消息后，有心去见无须，他……也会被无需拒绝。无名，啊，父皇。爹爹，这是百灵散，于功法颇有敬意之效。是之前为您特意准备的，只是一直没找到机会。这是连竹云游仙魔妖界，特意采集到的百种稀有难寻的灵药，方才熬制成功的。啊嗯、父皇，此番特意寻来，可是为了无须的事？无须此次现身。听闻曾与那位秦羽联手，你与秦羽颇为交好，你是否已经见过无须了？上次一别，我也未曾见过秦羽，只是听说他为了寻找结义兄弟
要去走兽一族之处。既知他的去向，咱们何不马上？爹爹莫急，无名与我本就打算出发去寻武穴，不如我们一同前去。不知道父皇意下如何？只怕无穴他不一定想见我。无名，你二人一向兄弟情深，你只需替我看一眼便可。爹爹莫要如此说，无名无须都是龙族子弟，是您的亲生儿子，就算有何误会。也总要解开。再说，倘若您人都未现身，无需又岂能知道您的关心？好，无名连竹，我与你们同去。是，父皇。无需。这位就是秦宇，秦宇见过牛魔皇陛下。<笑>不必多礼。想当初蛮前去凡人界的时候，听说你还在大成期，如今却已经是地级高手，果然天才出众啊！蛮前，你也要抓紧修炼。嗨、呃，站着干嘛？都坐下吃吧。嗯。行，哎，行，嗯，陛下，我这次来到翠云星的目的，想必蛮谦大哥已经告诉过您了。我那二弟侯费的消息，您可知道？他现在在猿猴一族的传承禁地。传承禁地？传说中，猿猴一族以战务道的修炼之地。大元皇竟然如此器重侯费，在那里修炼可以让战斗能力飞速提升。龙皇与彭魔皇之所以厉害，就是他们都有本族的传承宝物，比如龙皇与大元皇同是八级妖帝。龙皇因为拥有传承宝物，可以让实力提高十倍，而大元皇却仅靠对战斗的领悟。就能让攻击力提高个八九倍，所以说，大元皇比龙皇还是差了一线。绝非如此，大元皇手中的传承禁地比龙皇他们的传承宝物要珍贵许多。秦宇，你可理解其中差别？传承宝物不可能永远携带在身上，而所悟之道却融入灵魂深处，会让人永远受益。是啊。尤其是我们这些有望飞升神界之人，飞升前总要将传承宝物留下。这样一来，除了历任大元皇，其他人飞升之后，都可以说是实力大损。如此说来，狒狒能去传承禁地修炼，真要多谢大元皇垂青。啊，那陛下，您能带我去传承禁地吗？尚在凡间之时，你就帮助过蛮前。我梓潼牛魔王一族自会助你。我已联系过大元皇孙元了，那孙元也知你是侯费的大哥，故此他答应了让你入传承禁地去寻找侯费，只是又说传承禁地危机重重，要你自担风险。这个自然，牛魔皇陛下您以为我做的够多了，不敢再有所求。不知我们何时才能出发？<笑>还是个急性子。我既然答应了你，当然听你的。你想何时便何时。那，明日一早可好？好，明日出发。劳烦陛下了。嗯。恭喜秦宇兄弟得偿所愿。也要多谢两位的帮助。孟红修，早听说你交友广阔
，实不相瞒，我还想求你一件事。你的心思我岂不知？我早已委托飞禽一族的好友去打探你兄弟的下落。只是近来传闻飞禽一族颇不太平，所以消息尚未传回。一旦有什么蛛丝马迹，我立刻向你通缉。多谢蒙红修。<笑>蛮前兄，与你，我也有一事相求。什么事儿？你尽管说。主人，正中拜见秦宇大人。蛮、嗯、前大哥，正中在秦宇仙府中长大，我也不想让他一辈子在那儿与世隔绝。可我自己就居无定所，他跟着我也不安全，所以我想拜托你照顾他。当然。我会让孔兰他们四个人跟着，你大可放心，将他交给我，定不会让你失望。青羽大人，正中，你的灭门之仇，我从未忘记。你，不要再深陷其中了，去过一份安稳的日子吧。多谢青羽大人。到了，这就是猿猴一族的传承禁地。安全，这就是秦宇。正是。这位便是当代大猿皇孙元。秦宇，见过大猿皇前辈。走吧，随我进去。南城境地外那些金沙，乃是宇宙碎金流，只是被猿猴一族的前辈炼化过。故此，猿猴一族的金晶石猿、火晶石猿两种超级神兽，可通行无阻。其他人，其他人，便需我用这清新风的接送，方能穿过宇宙碎金流，到达传承境地。要不然。就会被搅成碎片，我的魂飞魄散的下场。此处便是我猿猴一族真正的传承禁地，猴废就在其中，他正在里面进行生死修炼。力求以战悟道，生死修炼，那侯费在其中可否安全？侯费作为火晶水源，要是死在禁地之中，只能说明他不配成为猿猴一族的领袖。那便烦请陛下将侯费唤出，我与他有事相商。我只答应你可以来见侯费，何曾说过要唤侯费出来？传承禁地非比寻常。即便是我，也与其他人一样，终其一生只有三次进入传承禁地的机会，而三次机会我已悉数用光。如果你想找他，那就自己进去。但你须知，一旦进入禁地，必要经历生死考验，去与不去，任你自选。安城禁地之内是听不见外界丝毫声音的。好，既是如此，我自当前往。好，青玉，在里面一切都只能靠你自己。即使你有万寿谱也没用，不管你派出多少妖帝。
传承禁地都会派出数量和功力相等的人来，而且攻击力还高十倍。要是实在打不过，记得往露台逃，这样可以将你传送出来。我元族之事，你知道也就罢了，竟还四处乱传。哎，你还说我？我倒想问问你。何必连传承禁地的规则都不肯对他讲明白？强者可无视规则，要是不够强，听了规则，也照样白白送死。嗯、今天三十六魂是将能量瞬间蓄积压缩到极点，闪电般攻击出第一棍。随后，借着第一棍的威力，再次输入能量，攻出第二棍，以此类推，一棍接一棍，如此叠加下去，直至第三十六棍之时，犹如惊天之力。我猿猴一族子弟在飞升神界之时，练成惊天一棍者，便可入我门下，为我弟子。<笑>外族人，你可知晓猿猴一族之人如入禁地，我等将以对方一半功力来试炼对方，而你，我将以同等三级先帝的实力与你对战，而且我只施展惊天三十六棍。不过我的攻击力大概是你的十倍，打落我手中的长棍，就算你赢。前辈，我并非前来试炼，只想找一个人。哼，外族人，鉴于你拥有神器战衣，先警告你：入传承禁地试炼，需凭借自身实力。你身上那些神剑呢、啊、战衣啊，以及其他护神之宝，切记莫要使用。到时候可别怪我没有提醒你。别招！万重指。你刚刚所说，莫要用那些神器法宝，是什么意思？进来之前没人告诉你吗？试炼之地只能靠你自身的实力，否则会被直接斩杀于此。那孙远竟隐瞒了如此信息，难道是想杀我？执法破棍法，你倒颇有巧思。再试试这招。竟然如此之高，不但能防住惊天三十六棍的倒数第二棍，还能打中我的身体。不过刚刚说过了，只有击落我的长棍，你才算获胜。惊天三十六棍还有最后一招，到底看你能不能接得住。看清楚了，外族人。间变换，创出如此诡异的攻击方式，不愧是传承禁地的守卫。但别以为就你懂。你的功力绝对不止三级先帝，否则以你的灵魂境界，绝不可能掌握空间变换，也绝无可能发出如此威力的攻击。抵挡三十六棍的最后一棍，胆敢欺瞒实力！啊
六十年了，这精银三十六棍，还是只学会了前三十五招。每一次，每一次都败在最后一招上。老子早晚把你拿下！哎，气死老子了！到底怎么才能蓄积转化，在瞬间达到爆发性的威力，将连续三十六棍的力量，这最后一棍发出，像这最强攻击力呀！这传承禁地怎会还有别人？大元皇陛下的三次试炼机会，不是都用光了吗对手境界的力量，此人蛮暴得欺，隐藏实力，一个厨子，不包庇，与之同罪。三级先帝的灵魂境界，却挡下了惊天三十六棍的最后一击，三十六重叠浪，定是隐瞒实力。如此违规，自然当诛。此人并未违规。饶命！大人，小人真是误会了。大人，请护卫。啊！外族人还不离开。大哥，我们走。一直想去找你，可不知你会飞往何处，甚至，甚至担心，你创造星辰变功法后面的境界是否能成功。还没有见到你，没有见到小黑，没有见到丽儿，我一定不会让自己失败的。嗯。
，狒狒，这到底怎么回事啊？嗯。自我飞升心魔妖界之后，在这传承禁地经历过上万次的生死搏杀苦练，我很快就从六级妖王修炼到了三级妖帝。本以为在兄弟之中我肯定最强，没想到大哥你还是比我厉害。上万次的生死搏杀，你在这儿修炼多久了？六十多年了。我本来去飞禽一族的领地找过杂毛鸟。可没找到，后来大元皇亲自找到我，逼着我练好惊天三十六棍，再加上飞禽一族有些混乱，我就只好来此闭关了。这小黑也不知道哪里去了。我托朋友打听，也说是因为那边最近不太平，所以难得准确消息。飞禽一族到底发生了何事？好像听大元皇说过。是在围剿个名叫刘星的神秘。你说刘星啊？有人叫刘星？是刘星没错。怎么了？我在少年时曾化名刘星先生，而小黑知道此事。嗯、刘星，哎，大哥，被追杀的肯定是他。大哥，我们去找小黑。你们俩竟这么快就安全出来了！哼！身为超级神兽，一生中只能进入传承禁地三次，这是我猿猴一族前辈留下的天大机缘福音，你竟如此不珍惜，白白浪费了一次机会！哼！嗯，陛下，我这次出来是为了我的兄弟。好，好，有情有义，我也不好怪你。既然如此，从今往后我就亲自训练你。陛下，我也不能留在此处接受您的训练。啊！我们的三弟正在被人追杀，我们必须去救他。你，大元皇前辈，您如此看重狒狒，无论是我还是狒狒心中，都只有感激。可若狒狒真是那等为了提高自身实力，不惜抛弃兄弟之人。你又何必培养他？何时轮到你教训我了，陛下？你走吧，反正此处也容不下你了。谢大云皇前辈谅解我等的失礼之处，我等告辞。等一下，穿上这件神器金渊战甲，不然你那点微末功夫。出去要是被人打死，岂不给我丢脸？陛下，这是您的护身之宝啊！让你穿你就穿，什么护身之宝？整个仙魔妖界有几个能伤得了我？谢陛下。嗯，秦宇，你手中的迷神图卷乃仙魔妖界第一藏宝地。迷神殿的地图，你身怀至宝，要小心仙魔妖界所有的事，好自为之吧。刚刚你的气势可了不起呀、啊，是不是快要修至神劫了？上炸火后，当时我若真对秦宇出手，你会不会拦我？<笑>我知你必不会出手，所以根本没考虑拦或不拦。那侯费啊，是你精心培养的传人，不知耗费了多少心血，怎会最终与其结仇啊？哼，我猜你会出手拦我，倒是错过了与你动手施法的良机。哼、呃，老牛，来来来，咱俩比划比划，让我出了心中这口恶气。哎、呃，别别别，啊，不了不了啊！哼，哎，你给我站住，别走。你出关了，拜秦宇所赐，让我终有突破。希儿，你可知那秦宇如今何在？出关第一句就问其所在
。看来那秦羽已成了你的心魔，若不斩灭他，哪怕修至神级，你也会在渡劫时遭心魔反噬。哼，如今我已修至九级仙帝，成为了仙魔妖界真正至尊。区区小辈，又怎会不为我所灭？但那青羽仙府着实怪异，防御竟如此恐怖。青羽一旦躲入其中，恐怕你我二人联手也难觅良机。所以这次，我决定一击必杀。我们只有一次机会，这一击必须达到最大威力，让秦羽就此魂飞魄散。我得到探报，那秦羽不久前刚刚找到了他在人间之时的兄弟侯费，两人正离开走兽一族所在的星域，赶往飞禽一族之地。侯费，对，此人也是来头不小。背后有大元皇孙元撑腰，活着的侯费，孙元自然会加以保护。若是死了，我不相信那孙元会为了一个死人与你我不死不休。既已得知下落，那我们也莫要耽搁，这就出发吧。便是你的死地。杀我！你等到底受何人指使？嗯、大哥，过了前方界限，就是飞禽一族的星域了。好，我让实战再试一次。实战，可能感应到你主人的位置。正被追杀，大哥，咱们快走，去救咱王鸟。貌似是个禁锢法阵呐！不错，这片星空已被我隔绝，你今日注定无处可逃。秦羽，此番我心境能够突破，说来还应该谢你。你一个杀人越货的强盗。也配说什么心境突破？放肆！哎
。网中之鱼，瓮中之鳖，何必与他动气斗狗？那逆央宝物，如今对我来说，已不过是身外之物。只是我对希儿有承诺，会亲手将迷神图卷送给他，所以迷神图卷，我自然要去。更重要的。还是亲手消除我修行路上的魔障。你，呸！你先踹我一巴掌！看死我！你，笨贼！哼，还有心思管别人？顾你自己吧！心如狂剑。条生路，快快逃命去吧！我莫非不知道什么叫逃命？你杀我大哥，今日我必要你们偿命！你是大元皇的传人，本想放你一马，可既然你不识好歹，那我也只好选另一条路了。只要不让消息传出去，将你斩灭在此。又有何妨？嗯、啊！江兰剑，大哥，你还活着？嘿嘿，我所受的并非致命之伤，你放心黑洞之力，若我丹田中的是元婴，这一次就真的死定了。宇哥，他竟还活着！哼，这小子的修为有些古怪，可他只要尚在法阵之中，就必定无处可逃。大哥，你也快进来呀、啊！我修复方才那一剑，已损耗我不少功法，把你输入江兰界，已用尽我最后能量。大哥，快让我出去！我风雨。敖方，风雨，你对一个小辈如此穷追不舍，是不是过分了？青羽兄弟，幸亏我与父皇得到无须大哥的消息，马上赶来，不然后果不堪设想。多谢无名兄长，敖方伯父，我没事，只是神技战一被毁。风雨。
。你毁掉我秦羽侄儿一套神器战衣，我也要让你付出同样。看来没有什么人知道龙皇的实力了，就凭你们俩也想和我一战，真是笑话！对付你们只需一拳，希儿，小心！毁掉秦羽的神器战衣，重伤他，我便以同样的方式回敬你们，好自为之。好强！秦羽贤侄，你怎么样？我没事，多谢伯父帮忙。今日若不是伯父出手相助，秦羽恐是在劫难逃。伯父之事，秦羽也定当竭尽所能。我这便去和无须大哥说一声。大哥，大哥，你回我句话呀！哎，大哥。我、哦，你没事，外面什么情况？说来话长，你且安心养伤，我还有些要事去办。嗯。无名大哥来了。哦，还有，你这边让我出去。二弟，啊啊，大哥，无名，许久未见，你倒是变了许多。其实，父皇他也变了许多。此番他也来了，怕你不悦，便先行避开了。你你可否见见父皇？秦宇。人已见过，我该回去了。哦，大哥，父皇他这么多年一直为当年的所作所为后悔着，他一直想要让你原谅他，难道你连见他一面都不愿意吗？他现在要见我，哼，还不是发现我是血龙，不是红龙？如果我真的是红龙，他还会如此想见我吗？当初他做了什么，你我都知道。好疯！身负龙皇血脉，不论是何境里，都不该做出如此不知廉耻的行径。父皇，我相信大哥，他没有说谎。够了，你不用给他求情。谎称有传承记忆，谁能为你证明？我没有撒谎。李惊星，你就不要回去了。若想摆脱如今地位，就要努力修炼到地级。还有，大哥，别再耍小聪明，没有人会相信。大哥，你不要灰心
，我们再去求父皇，他会改变心意的。大哥，你不知道，当年父皇得知你被那逆央收入万寿谱，发了疯一般，要找逆央拼命。逆央，既要一战，不如添些彩头。我若取胜，你就把那神器战衣赠送给我，如何？哈哈哈哈哈哈！那你要是输了呢？任你处置，那就接招吧。没想到，你竟是龙族超级变异神兽血龙。假以时日，这胜负还真难说得很呢、啊。你要，你要怎么样？当然是让你任我处置了。<笑>徐大哥，可愿听我说上两句？我与父皇也曾心生误会，我也曾一度觉得父皇满脑子都是秦家，秦家从来就不重视我这个儿子。可后来我才知道，父亲只是认为我太过弱小，无力保护自己，卷入那些争斗只会让我遭受伤害。直到我证明了自己的力量，我想。伯父对你也是一样的，二弟，让敖方过来吧，我看他如何解释。啊，不要再走了，在那儿说就可以了。自从你离开龙族后。这是我们第二次见面吧，无旭，你的怨恨我都明白。对于你当年在龙族所经历的一切，我无话可说。我那时候对你的所作所为，的确是过分严厉苛刻了。哼，只是严厉苛刻吗？或许你会认为我太过无情，但是我教训子女，也只会那些手段。我这个父亲做的的确失败，你是很失败。无须，你知道吗？我得知你被逆阳先帝收入万寿谱中，那时候我有多愤怒和悔恨，我甚至于想要直接杀了逆阳，因为他关的是我的儿子。自从上一次和你对话。你根本不在乎我的关心后，我开始有些醒悟了。那是我第一次意识到，我已经老了。敖方，我问你，若我真的警示红龙，你会如此想要见我，认我这个儿子吗？如果是你被万寿谱收入之前的我，其实我也不值。可是之后醒悟的我，绝对是会认的。无须，你能够给父亲一个机会吗？我作为一个父亲，自然是望子成大器，所以才不断的逼迫你加紧修炼。当初对你压制太深，没有考虑你的感受，是我不对。如今，如今我不会再强逼于你了。既然你不愿认我，我绝不勉强。
复活。我尊你一声父皇，可并非是要回归龙族，你，你莫要误会。你，你自可选择自己的生活。至于龙族，来，走大哥，父皇，今日我们父子三人重聚，只叙亲情，不谈龙族之事。好，好，不谈，不谈。想不到我还能等到今日。<笑><笑>天魂第二层，我竟于此时顿悟了天魂第二层